हेलो एवरीवन दिस क्लास इज फॉर ओल्ड थर्ड ईयर फोनेटिक्स एर फोर्थ क्लास हो आज के मध्य एज यूजुअल प्रत्येक दिन मतलब हमें आर एक कथा जिज्ञेस कर क्लसगुल देखिए खूब एक बड़ो क्लस करा थार्टी थे फर्टी फाइव मिनट्स एक क्लस कर एकटाई कारण कर फोनेटिक्स जो सामना सामने क्लस हो सूधा है बोर्ड वार्क है से अनेकगुलो डाउट क्लियरिंग कर जैगा थे प्रत्येक स्टेपे से बड़ो क्लस है सेखने बाट फोनेटिक्सर क्लस किचुते ही अनलैन मध्यम एक लम्बा क्लस एक दे घंटा एक घंटा दो घंटार क्लस कर लेकिन अनेक कि माथार ओपर दिए जाए तीनटे क्लसर मध्य क्योंकि अनेक कि आशा करब से जगह को प्रब्लेम नहीं बेसिकलि प्रथम दुटो क्लस करो क्लस क्यों परीक्षार जो खूब एक वाइटल नए क्यों फोनेटिक्स करते गले टेक्निकल टर्मगुल हतो गतकाल क्लसटे क्योंकि खूब भाइटल छो जेखने प्रथम बारे जो थ्री टर्म डेसक्रिपन अफ द कन्सोनेंट साउंड आलोचना कर तरह संगे हमें प्लोसिव साउंडगलो देखे एबार एखान क्यों बार बार माथा रख भी तोर एखान चार नम्बर क्वेश्चन आज है फोनेटिक्सर पोर्शन थे ताओ दुटो क्वेश्चन एक हे अवश्य चार चार आर्ट एक्चुअलि सरि एक हे पड़े तुम्हार फोनेटिक ट्रांसक्रिपन दुटो करते हैं दुई दुई चार नम्बर और दुटो पड़े दो नम्बर दुई दुई चार से हे फिजिकल प्रपार्टीजगलो फिजिकल प्रपार्टीज बोलते कि हमें एक तो आइडिया दिए दी आज के तेल बुझी जमन जो जिज्ञेस कर व्हाट डू यू मिन बै द प्लोसिव साउंडस ए कटा प्लोसिव साउंड आगे नामगुल्लो उल्लेख करते बल एरा माथा रखते हैं प्लोसिव साउंड कि ना इंगलिस जोगुलो तो कन्सनेंट फोनिम्स आर् मध्य जे फोनिम्सगुलो मंदी सुन भी इंगलिस कन्सनेंट फोनिम्सगुलो जो चौबीस आर् मध्य जे फोनिमगुलो अर्थात जे स्पीच साउंडगलो प्रडिउस कमप्लीट ओराल क्लोजार ए साडें रिलीज ये स्ट्रिकचारे मध्यमे तर के बोले प्लोसिव साउंड एग्जाम्पल दी देव जो टोटल इंग्लिशे कन्सनेंट प्लोसिव साउंड प्लोसिव बोल कन्सनेंट साउंड प्लोसिव साउंड आज छटा प ब ट ड क ए ग ये जमन एक इम्पर्टेंट शर्ट क्वेश्चन है आर कन्सनेंट साउंड थ्री टर्म डेसक्रिपनगुलो है से थ्री टर्म डेसक्रिपनगुलो कीसर कीसर ऊपर भित्ती है जमन एक पजिशन अफ ग्लटिस ग्लटिसर पजिशन अनुजाई है वसलेस है ना वेस्ड है एक प्लेस अफ आर्टिकुलेशन कथाय प्रडिउसड हे से अनुजाई कल के देखे देखी बैलेबियल अलभिओलार मन आश्चय लेबिओ डेंटाल डेंटाल वेलार ये साउंडगलो देखे और तरह संगे और क्वेश्चन एखान होते थार्ड जो पॉइंट से मैनार अफ आर्टिकुलेशन अर्थात मैनार अफ आर्टिकुलेशन मैंने को स्ट्रिकचारे सहाज्य उच्चारित हो प्रत्येक स्ट्रिकचारे सहाज्ये जे साउंडगलो उच्चारित है तर आलदा नाम है जमन कमप्लीट ओराल क्लोजार और साडन रिलीजर मध्यमे जे स्पीच साउंडगलो प्रडिउस है तक प्लोसिव साउंड क्लियर हो जाए जमन क्वेश्चन होते एरपर कल के क्यों प्लोसिव साउंडगलो देखे और जे फर्मुलोटा मैं मना रखते बोले से ही फर्मुलोटा जी मन थे क्योंकि प्लोसिवर जो छाटा साउंड आज है स्पीच साउंड साउंड बला मानी क्योंकि माथा रखी स्पीच साउंड प्लोसिवर जो छाटा फोनिम आ सेगल क्योंकि एक्ट हाँ थ्री टर्म डेसक्रिपन मुखस्त करते हैं ना जी डेसक्राइब करते बोले प साउंड डेसक्राइब करो प क्या प्रडिउस है से पार्ब प क्या प्रडिउस है ये साउंड आसब एक पर आगे थ्री टर्म डेसक्रिपन एक मन करें हठात कर जी के प ब ट ड क ग यटार मध्य जेटार ही थ्री टर्म डेसक्रिपन लिखते बला हूँ ना क्या हमारे क्योंकि मुखस्त कर प्रयोजन नहीं सीम्पल ओ फर्मुलाटा मथे रखते हैं हाँ के प्रोसिव मानी बैलेबियल अलभिओलार वेलार ए शुरू हो कि दिए वेस दिए अल्टारनेट है वेसलेस वेस्ट वेसलेस वेस्ट वेसलेस वेस्ट यह चलते थको क्योंकि तुम्हें माथा रखते एक जिन सीजा ब्रेक कर ले चलो ना प्रोसिव मानी माथा रखते हैं प तर ब तर ड तपर क ए लास्टे हे गर हठात कर जी एबारे बोले टयर थ्री टर्म डेसक्रिपन तुम हाँ बेर दाओ अभी क्योंकि को खा कलम ना खुले खूब सीम्पल भाव क्यों जी मना रखार चेषा करी हाँ आगे माथा रखते हैं ट कत नम्बरे आस प ब टीन नम्बर आस वेस दिए शुरू करी हमें वेसलेस वेस्ट वेसलेस जेहेतु तीन नम्बरे आ टेसलेस त्री टर्म डेसक्रिपनर मध्य टयर प्रथम टर्म अफ डेसक्रिपन हो वेसलेस लास्टर टर्म ट कमन है जेहतु प ब ट ड क ग प्रत्येक एक ही स्ट्रिकचार द्वारा उच्चारित है से प्रत्येक ही नाम हे प्लोसिव साउंड तेल वेसलेस प्लोसिव साउंड पे गे एबारे मना रखते हैं कौन माझेटा 
অর্থাৎ প ব ট ড ক গ এই ছটার মধ্যে ট কত নম্বর সিরিজে পড়ছে প ব যদি এক নম্বর সিরিজ হয় ট ড তার মানে দু নম্বর সিরিজ আর আমার ফর্মুলাটা কি ছিল বাইলেবিয়েল অ্যালভিওলার ভেলার বাইলেবিয়েল এক নম্বর সিরিজ অ্যালভিওলার হচ্ছে দু নম্বর তাহলে ট যেহেতু দু নম্বরে পড়ছে সিরিজে তাহলে অবভিয়াসলি মাথায় রাখতে হবে ট হবে অ্যালভিওলার এবার তুই দেখ ট এর যদি থ্রি টম ডিসক্রিপশন আগে বলতে বলে ভয়েসলেস অ্যালভিওলার প্লোসিভ সাউন্ড বোঝা গেছে কথাটা কি বলছি এরপর প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি তাহলে এইভাবে আন্দাজে মনে রাখবো না আমাকে যদি এবারে টয়ের এই তিনটে টার্ম ডিসক্রাইব করতে বলে যে কেন ভয়েসলেস বললে কেন অ্যালভিওলার বললাম কেন প্লোসিভ সাউন্ড বলছি আমরা কিন্তু তিনটেকে ব্যাখ্যা করতে পারবো যদি প্রথমটা ভাবি যে কেন টকে ভয়েসলেস সাউন্ড বলা হচ্ছে কারণ ট উচ্চারণ করার সময় ভোকাল কর্ড দুটো যেহেতু ওয়াইড অ্যাপার্ট থাকে গ্লটিসটা যেহেতু ওয়াইড হয় সেই সময় লাং এয়ার যখন ভোকাল কর্ডের মাঝখান দিয়ে পাস হয় ভোকাল কর্ডগুলো কিন্তু ভাইব্রেট হয় না সেই কারণে ট হচ্ছে ভয়েসলেস সাউন্ড এবার যদি জিজ্ঞেস করে ট কে প্রসিভ সাউন্ড বলছো কেন অর্থাৎ ট প্রডিউস করার সময় যে স্ট্রিকচারটা আমরা ফলো করছি এই স্ট্রিকচারটাই আজকে আলোচনা করব আবার তারপর ফ্রিকেটিভে যাব আমরা যে স্ট্রিকচারটা আমরা ফলো করছি সেই স্ট্রিকচারটার নাম হচ্ছে কমপ্লিট ওরাল ক্লোজার অ্যান্ড সাডেন রিলিজ এবং এই স্ট্রিকচারের মাধ্যমে যে স্পিচ সাউন্ডগুলো প্রডিউসড হয় তাদেরকে প্রসিভ বলা হয় ট যেহেতু এই স্ট্রিকচারের সাহায্যে উচ্চারিত হচ্ছে সেই কারণে ট কে আমরা বলছি প্রসিভ সাউন্ড হলো এবার যদি বলে ট কে অ্যালভিওলার কেন বলছি আমরা আমরা বলবো যে স্পিচ সাউন্ডগুলো প্রডিউস করতে টিপ অফ দ্য টাং আর টিথ রিজ এই দুটো আর্টিকুলেটারের সাহায্য লাগে তাদেরকে বলা হয় অ্যালভিওলার সাউন্ড যেহেতু ট এই দুটো আর্টিকুলেটারের সাহায্যে উচ্চারিত হচ্ছে সেই কারণে ট হচ্ছে অ্যালভিওলার সাউন্ড এবার পরীক্ষার হলে গিয়ে আমাকে যদি হঠাৎ করে টয়ের থ্রি টার্ম ডেসক্রিপশন লিখতে হয় আমি ভোকাল কর্ড ধরে তো আর ভয়েসলেস বা ভয়েস বুঝতে পারবো না বা ট উচ্চারণ করলাম ট উচ্চারণ করতে গিয়ে দেখছি যে টিপ অফ দ্য টাং আর টিথ্রিজ কাজে লাগছে নিয়ে মনে করলাম টিপ অফ দ্য টাং আর টিথ্রিজ কাজে লাগিয়ে যে সাউন্ডগুলো প্রডিউসড হয় তাদেরকে অ্যালভিওলার বলে নিয়ে ট উচ্চারণ করে দেখছি কমপ্লিট ওরাল ক্লোজ আর সাডেন রিলিজ এই স্ট্রিকচারটা ফলো হচ্ছে তাহলে এই স্ট্রিকচার ফলো হলে তাকে বলা হয় প্লোসিভ সাউন্ড তারপর আমি লিখবো ভয়েসলেস অ্যালভিওলার প্লোসিভ সাউন্ড তাও একটা সাউন্ডের জন্য ভেবে দেখবি এতটা সময় কিন্তু পরীক্ষার হলে আমাদের থাকবে না সেক্ষেত্রে পরীক্ষার হলে মনে রাখার সুবিধার্থে কিন্তু আমাদের এই রুলসগুলো ফলো করতে হবে এরপরে আমরা একটুখানি ওই স্ট্রিকচারটাই চলে আসি যেহেতু প্লোসিভ অলরেডি আমাদের পুরোপুরি ইন ডিটেলস ডিসকাশন হয়ে গেছে সেহেতু স্ট্রিকচারটা শুধুমাত্র বাকি আছে এটা একটু আমরা ডিটেলস দেখে নেব পেজ নম্বর ফাইভে দেখবি কমপ্লিট ওরাল ক্লোজার আর সাডেন রিলিজ এটা ব্যাখ্যা করা আছে তিন লাইনের মধ্যে মন দিক দেখবি আমি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড দেখছি এবং তারপর আমরা কিন্তু প ব ট ড ক গ প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই আমরা দেখাবো যে কিভাবে এই স্ট্রিকচারটা ফলোড হচ্ছে এই ছটা স্পিচ সাউন্ডের ক্ষেত্রেই সো লেট আস ফার্স্ট লুক অ্যাট দ্য ডেফিনেশন ইন দিস স্ট্রিকচার এই স্ট্রিকচারে কি হয় দেখ দ্য অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটার টাচেস দ্য প্যাসিভ আর্টিকুলেটার খুব মন্দির শুনবে এটা মুখস্থ করা দরকারই হবে না জাস্ট একবার পড়ে নেন রিডিং দিয়ে দেবে নিজের থেকেই পারবো ইন দিস স্ট্রিকচার এই স্ট্রিকচারে এই টেকনিকে কি হয় অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটার টাচেস দ্য প্যাসিভ আর্টিকুলেটার যেহেতু অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটার মুভমেন্ট বেশি ফ্লেক্সিবিলিটি বেশি সেহেতু অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটার প্যাসিভ আর্টিকুলেটার দিকে যায় এবং একে অপরকে তারা টাচ করে এই টাচ করার ফলে কি হয় যে লাং এয়ারটা ভোকাল কর্ডের মাধ্যমে উইন্ড পাইপের মাধ্যমে বেরিয়ে এসছে সেটা কিন্তু ওরাল ক্যাভিটিতে বেরোনো জায়গা পায় না যেহেতু টাচ করছে টাচ করার ফলে কি হয় কমপ্লিট ওরাল ক্লোজার হয়ে যায় এবারে কি হয় দেখো অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ উইচ দ্য ওরাল ক্যাভিটি ইজ কমপ্লিটলি ক্লোজ স্বাভাবিক কথা যদি ওরাল ক্যাভিটি দুটো আর্টিকুলেটার যদি একে অপরকে টাচ করে নেয় তাহলে এয়ারটা বেরোবে কোথায় এটা তো কমন সেন্স তাই না একটা পাইপ দিয়ে যদি হাওয়া বেরোচ্ছে এটা পাইপের নিচের পোর্শনটা আর উপরের পোর্শনটা আমি যদি প্রেস করে নিই জোরে আমি চেপে ধরি তাহলে অবভিয়াসলি সেই এয়ারটা আউটফ্লো হবে না মানে কমপ্লিট ক্লোজার হবে তাহলে ফার্স্ট পার্টটা কি ছিল কমপ্লিট ক্লোজার হলো কমপ্লিট ক্লোজার অ্যান্ড দ্য এয়ার ক্যান নট পাস এইবারে দেখ সাডেন রিলিজও তো আছে বাট অ্যাজ দ্য অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটার কামস ব্যাক টু ইটস নর্মাল পজিশন আবার যখন নর্মাল পজিশনে ফিরে আসে দ্য এয়ার কামস আউট উইথ এ পপিং সাউন্ড as a result of it as it is suddenly released sudden released hoy dekh pa bole dekh ekbar pa complete oral closure hocche lower lip upper lip touch korche ek oper ke niye lower lip kintu suddenly niche neme asche ortat bhetore eto khon dhore je air ta jome chilo seta 
সাডেনলি বাইরে বেরিয়ে আসছে এবং এইভাবে প্রডিউসড হচ্ছে প সাউন্ডটা দেখো সিক্স প্রসিভ সাউন্ডস আর প্রডিউসড বাই দি স্ট্রিকচার এবারে এই স্ট্রিকচারটাকে আমরা একটু প ব ট ড এর ক্ষেত্রে আমরা বসিয়ে দেখি ফার্স্ট স্টার্ট করি আমরা প দিয়ে বা ব দিয়ে যে কোনো একটা যেহেতু প ব দুটোই বাই লেবিয়াল প যখন আমরা প্রডিউস করছি প এর ক্ষেত্রে কি বল আমাকে অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটার হচ্ছে লোয়ার লিপ আর প্যাসিভ আর্টিকুলেটার হচ্ছে আপার লিপ তাহলে স্ট্রিকচারটার নাম কি ছিল কমপ্লিট ওরাল ক্লোজার সাডেন রিলিজ লেটার সি প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখে নিই একটু আয়নার সামনে মুখ রাখতে হবে কিন্তু কি বলা হয়েছে কমপ্লিট ওরাল ক্লোজার সাডেন রিলিজ এই স্ট্রিকচারে যে অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটার লোয়ার সরি অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটার প্যাসিভ আর্টিকুলেটার দিকে যাবে এবং একে অপরকে টাচ করবে ফলে এয়ারটা বাইরে বেরোনো জায়গা থাকবে না তারপরে অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটার হঠাৎ করে নিজের নর্মাল পজিশনে ফিরে আসবে আর ভেতরে থাকে এয়ারটা সাডেনলি বেরিয়ে আসবে এবং এইভাবে সাউন্ডটা প্রডিউসড হবে এই তো ব্যাপার এবারে পয়ের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ কে লোয়ার লিপ প্যাসিভ কে আপার লিপ প উচ্চারণ করার ঠিক আগের মুহূর্তটা প উচ্চারণ করার ঠিক আগের মুহূর্তটা ভাব লোয়ার লিপ দেখ প লোয়ার লিপ আপার লিপের দিকে গেছে দুজনের মধ্যে কন্ট্যাক্ট হয়েছে দুটো লিপের মধ্যে পুরো ওরাল ক্যাভিটির মধ্যে এয়ারটা জমা হয়ে আসে নিয়ে লোয়ার লিপ সাডেনলি নিচে ফিরে আসছে অর্থাৎ যে ওরাল ক্যাভিটিতে লাং এয়ারটা জমা হয়েছিল সেটা সাডেনলি বাইরে বেরিয়ে আসছে এবং এইভাবে প সাউন্ডটা প্রডিউসড হচ্ছে তাহলে প কোন স্ট্রিকচার দিয়ে প্রডিউস হলো বল কমপ্লিট ওরাল ক্লোজার সাডেন রিলিজ এই স্ট্রিকচার দিয়ে এবং এই কারণেই প কে বলছি আমরা প্রসিভ কারণ এই স্ট্রিকচারের মাধ্যমে যে দেখ প মানেই প্রসিভ নয় ব মানেও প্রসিভ নয় ট মানেও প্রসিভ নয় যে যে স্পিড সাউন্ডগুলো এই স্ট্রিকচারের মাধ্যমে প্রডিউসড হবে তারাই প্রসিভ এবং দেখা যাচ্ছে যে চব্বিশটা কনসোনেন্টের মধ্যে ছটা সাউন্ড এমন আছে ছটা স্পিড সাউন্ড এমন আছে যেইগুলো এই স্ট্রিকচারের মাধ্যমে প্রডিউসড হয় তার ন্যাচারালি ছটাই প্রসিভ কারণ আগেই বললাম যে সমস্ত স্পিড সাউন্ডগুলো এই স্ট্রিকচারের মাধ্যমে ফলো প্রডিউসড হবে তাদেরকে বলা হবে প্রসিভ তাহলে যদি প হয় এই স্ট্রিকচারে প ইজ প্রসিভ যদি ড হয় ক হয় গ হয় সবগুলো কিছুর এক্সাম্পল প্রসিভের এক্সাম্পল তাহলে একটা কাজ করা যাক প ব এই দুটো বাদ দিয়ে যেহেতু বাই লেবিল অনেকবার বোঝানো হয়েছে টটা আমরা দেখি এই স্ট্রিকচারটা ফলো হচ্ছে কিনা কারণ ট এর ক্ষেত্রে অনেক একটা কনফিউশন কাজ করে ট উচ্চারণ করার আগের মুহূর্তে যেহেতু দুটো ঠোঁটই দেখ খোলা ট আমাদের মনে হয় যে এইখানে তো কমপ্লিট ওরাল ক্লোজার কি করে হবে ঠোঁট দুটো তো খোলা আছে ঠোঁট দুটো যদি খোলা থাকে তাহলে অবভিয়াসলি লাং এয়ার তো ওরাল ক্যাভিটি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে তো কমপ্লিট ওরাল ক্লোজারটা হচ্ছে কোথায় বুঝতে একটু অসুবিধা হয় আমি এটা কোয়া একটা সিম্পল তোদের এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি যদি একটা পনেরো ফুটের পাইপ হয় জলের পাইপ বলছি এবারে জলের পাইপের যে শেষ অংশটা যেটা মুখ বলছি আমরা যেখান দিয়ে জলটা বাইরে বেরোচ্ছে সেটা যদি আমরা চেপে ধরে নিই তাহলে যেমন কমপ্লিট ক্লোজার হয়ে যাবে জলটা বাইরে বেরোতে পারবে না সেক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে সুবিধা হচ্ছে যে পুরো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ফলে জলটা বাইরে বের হচ্ছে না কিন্তু পনেরো ফুটের পাইপটা যদি আমি সাত ফুটে ওই রকম জায়গায় মানে মাঝামাঝি সাত ফুট কি সাড়ে সাত ফুট এই রকম জায়গায় যদি সেটা শক্ত করে চেপে ধরি গভীর ভাববে এই জিনিসটা কিন্তু শুধু মুখে শুনবি না আমি বলছি তখন সেটা ইম্যাজিন কর যদি সাত ফুট বা সাড়ে সাত ফুট এই রকম জায়গায় পাইপটা আমি চেপে ধরি পাইপের শেষ ভাগটা তো খোলাই আছে কিন্তু জল বেরোবে কি বেরোবে না কারণ শেষ ভাগটা খোলা থাকলেও কি হবে মাঝখানে কিন্তু সেটাকে আমি কমপ্লিট ক্লোজ করে দিয়েছি এইবারে এই ফর্মুলাটা তুই ট বলার সময় কাজে লাগা ট এর ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ কে টিপ অফ দ্য টাং আর প্যাসিভ কে টিথ রিজ এগুলো কালকে আমরা আলোচনা করেছি এগুলো এবার দেখ ট বলার ঠিক আগের মুহূর্তটা ভাব এবং আয়নায় নিজের মুখটা দেখ ট অর্থাৎ টিপ অফ দ্য টাং টিথ রিজে গিয়ে লাগছে এবং কমপ্লিট ওরাল ক্লোজার হয়ে যাচ্ছে ঠোঁট খোলা থাকলে কি হবে তার আগেই তো ওরাল ক্লোজার হয়ে যাচ্ছে ফলে এয়ারটা কিন্তু বাইরে বেরিয়ে আসতে পারছে না নিয়ে অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটার আবার নিজের নর্মাল জায়গায় আসছে অর্থাৎ টিপ অফ দ্য টাং নিচে নেমে আসছে ফলে ভেতরে জমে থাকা এয়ারটা বাইরে বেরিয়ে আসছে এবং এইভাবে সাউন্ডটা প্রডিউসড হচ্ছে ট বুঝতে পারলেন কথাটা কি বলছি ভেবে দেখ একবার ট এবং ড এর ক্ষেত্রে আবার ক আর গ তো আরও বুঝতে আমাদের অসুবিধা হবে যে এখানে কি করে কমপ্লিট ওরাল ক্লোজার হচ্ছে ফার্স্ট ডায়াগ্রামটা যেটা দিয়েছিলাম সেটা একটু ফলো করবি এবং সেখানে ভেবে দেখবি একবার যদি ব্যাক অফ দ্য টাংটা ডায়াগ্রামটা দেখে বোঝে এটা ব্যাক অফ দ্য টাংটা যদি গিয়ে সফট প্যালেটের সঙ্গে লেগে যায় তাহলে যে এয়ারটা ভোকাল কর্ডের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসছে ওরাল ক্যাভিটি দিয়ে সেই এয়ারটা কি বাইরে বেরোনো জায়গা পাবে 
গোটা মুখো ঘরটাই খোলা আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আসল জায়গায় তো বন্ধ হয়ে গেছে ভেবে দেখবি ব্যাক অফ দ্য টাং যখনই গিয়ে লাগবে সফট প্যালেটের সঙ্গে তখন ওখানেই কিন্তু কমপ্লিট ওরাল ক্লোজার হয়ে গেছে মানে মুদ্রা কথা হলো পাইপটা পনেরো ফুটের এবারে পাইপটার সামনের দিকটা বন্ধ করলে তাতেও কমপ্লিট ক্লোজার মাঝে বন্ধ করলে তাতেও কমপ্লিট ক্লোজার আর শেষের দিকের অংশটা বন্ধ করলে তাতেও কমপ্লিট ক্লোজার অর্থাৎ এই ছটা ক্ষেত্রেই অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটার প্যাসিভ আর্টিকুলেটার চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু কমপ্লিট ওরাল ক্লোজার আর নিয়ে সাডেন রিলিজ এই স্ট্রিকচারটা কিন্তু ফলোড হচ্ছে এবং যেহেতু ছটা সাউন্ডের ক্ষেত্রে এই স্ট্রিকচারটা ফলোড হচ্ছে সেহেতু আমরা এটাকে বললেই প্লোসিভ সাউন্ডের এক্সাম্পল এবার ধর জিজ্ঞেস করলো আমাকে যে তুমি টয়ের ডিসক্রিপশন দাও হাউ দ্য সাউন্ড টয় ইজ প্রডিউসড এগুলো কিন্তু ভাইটাল শর্ট কোয়েশ্চেন ওই যে ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ যেখানে আমরা বলছি সেখানে কিভাবে আমরা অ্যান্সারটা লিখব মন্দি শুনে নেবি যে হাউ দ্য কনসোনেন্ট সাউন্ড ট ইজ প্রডিউসড শুধু থ্রি টার্ম ডিসক্রিপশন লিখে দিলেই হবে না কিভাবে ট প্রডিউসড হয় সেটা লিখতে হবে আমাদেরকে এবং এই যে টেকনিকটা এত সোজা এটা ওই যে কমপ্লিট ওরাল ক্লোজার সাডেন রিলিজ যে তিনটে লাইন আমরা দেখলাম না ওই তিনটে লাইনে কিন্তু পয়ের ক্ষেত্রে বয়ের ক্ষেত্রে ট ড এবং ক গয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু ফলোড হবে শুধু পাল্টাবে কোথায় বল দেখি অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটারটা পাল্টাবে আর প্যাসিভ আর্টিকুলেটার পাল্টাবে বাকি সব এক হবে আমি টয়ের ডিসক্রিপশানটা দিচ্ছি আর তোরা কিন্তু খুলবি পাঁচ নম্বর পাতার ওই কমপ্লিট ওরাল কোজা সাডেন রিলিজ ওই পয়েন্টটা কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে দেখ ডিউরিং দ্য প্রোডাকশন অফ দ্য সাউন্ড ট আমি অ্যান্সারটা বলছি মিলিয়ে দেখবি মিলিয়ে দেখবি ইন দ্য সেন্স টয়ের ডিসক্রিপশানটা তার অ্যান্সার দেওয়া নেই কমপ্লিট ওরাল কোজা সাডেন রিলিজ এই ডিসক্রিপশান দেওয়া আছে এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখ কতটুকু পাল্টাচ্ছে ডিউরিং দ্য প্রোডাকশন অফ দ্য প্লোসিভ সাউন্ড ট এবারে ট মানে আমার মাথায় রাখতে হবে ট মানে হচ্ছে অ্যালভিওলার তাহলে অ্যালভিওলা যদি হয় তাহলে টিপ অফ দ্য টাং আর টিত্রিজ তাহলে ডিউরিং দ্য প্রোডাকশন অফ দ্য প্লোসিভ সাউন্ড ট অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটার যেখানে আসে ওটা পাল্টে দেবো আমরা টিপ অফ দ্য টাং টাচ ইজ দ্য টিথ্রিজ অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ উইচ দ্য ওরাল ক্যাভিটি ইজ কমপ্লিটলি ক্লোজড দ্য এয়ার ক্যান নট পাস বাট অ্যাজ দ্য টিপ অফ দ্য টাং কামস ব্যাক টু ইটস নর্মাল পজিশন দ্য এয়ার কামস আউট উইথ এ পপিং সাউন্ড অ্যাজ ইট ইজ সাডেনলি রিলিজড অ্যান্ড দাস দ্য সাউন্ড ট দ্য ফোনিং ট দ্য প্লোসিভ ট যেটাই বল না কেন ইজ প্রডিউসড বুঝতে পারলি কথা নেই কি বললাম তাহলে পাল্টালাম কোন জায়গাটা শুধু অ্যাক্টিভের জায়গায় টিপ অফ দ্য টাং আর প্যাসিভের জায়গায় টি থ্রিজ যদি এটা পয়ের ডিসক্রিপশন দিতাম অ্যাক্টিভের জায়গায় লোয়ার লিপ প্যাসিভের জায়গায় আপার লিপ যদি এটা গয়ের ডিসক্রিপশন দিতাম তাহলে অ্যাক্টিভের জায়গায় ব্যাক অফ দ্য টাং আর প্যাসিভের জায়গায় সফট প্যালেট বুঝতে পারলি কথাটা আমি কি বলছি এবার বল আমাকে থ্রি টার্ম ডিসক্রিপশন তাহলে কিসের উপর নির্ভর করে হচ্ছে বোঝা গেছে নিশ্চয়ই পজিশন অফ গ্লটিস এটা তো আগেই ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা তার সঙ্গে হচ্ছে তোমার প্লেস অফ আর্টিকুলেশন এটাও জায়গার উপর নির্ভর করে অর্গানগুলোর উপর নির্ভর করে বিভিন্ন নাম আছে কোনোটার নাম অ্যালভিওলার কোনোটার নাম বাইলেভিল আর তিন নম্বর যেটা কালকে আমরা ডিসকাস করিনি এই যেটা হচ্ছে ম্যানার অফ আর্টিকুলেশন অর্থাৎ এই স্ট্রিকচারের ওপর নির্ভর করে কিন্তু তার নামগুলো হয় কোনগুলোর নাম হয় প্লোসিভ কোনগুলোর নাম হয় ফ্রিকেটিভ তাহলে এরপর আমি আশা করব যে প্লোসিভ সাউন্ডগুলো নিয়ে কোনো রকম কোনো ডাউট নেই প ব ট ড ক গ এর যদি থ্রি টার্ম ডিসক্রিপশান জিজ্ঞেস করে যদি অ্যাক্টিভ প্যাসিভ আর্টিকুলেটার জিজ্ঞেস করে বা কিভাবে প প্রডিউসড হয় কিভাবে ট প্রডিউসড হয় কিভাবে ড প্রডিউসড হয় তার ডিটেল ডিসক্রিপশান জিজ্ঞেস করে বা যাই জিজ্ঞেস করুক না কেন আশা করব প্লোসিভ সাউন্ডগুলো কোনো প্রবলেম কিন্তু নেই কিন্তু মাথায় রাখতে হবে প্লোসিভের সব উত্তর দিতে পারবো শুধু দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে একটা হচ্ছে প্লোসিভের সিরিজটা প ব ট ড ক গ এটা যেন কোনো মতে পাল্টে না যায় তাহলে পুরো ব্যাপারটা উল্টো পাল্টা হয়ে যাবে আর প্লোসিভ মানে ফর্মুলাটা বাইলেবিয়েল অ্যালভিওলার ভেলার এটা মাথায় রাখতে হবে এবার অনেকের প্রশ্ন হবে যে স্যার অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটার প্যাসিভ আর্টিকুলেটার এইগুলো কী করে মনে রাখবো ধরুন হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলো যে ট বেশ তো ট মানে কি অ্যালভিওলার তো আর অ্যালভিওলার মানে কি আমার নিশ্চয়ই মাথা থাকবে যে অ্যালভিওলার মানে টিপ অফ দ্য টাং আর টিথ্রিজ এই দুটো আর্টিকুলেটারের সাহায্যে যখন উচ্চারিত হয় তখন সেই সাউন্ডটাকে বলে অ্যালভিওলার সাউন্ড এবার আমি তো দুটো আর্টিকুলেটার পেয়ে গেছি টিপ অফ দ্য টাং আর টিথ্রিজ এর মধ্যে আমাকে নির্ণয় করতে হবে কোনটা অ্যাক্টিভ কোনটা প্যাসিভ এটা তো ফর্মুলা খুব সিম্পল যার ফ্লেক্সিবিলিটি বেশি যার মুভমেন্ট বেশি সে অ্যাক্টিভ আর যার ফ্লেক্সিবিলিটি কম মুভমেন্ট কম সে হচ্ছে প্যাসিভ এবার নিজেদেরকে জিজ্ঞেস কর কমন সেন্সে টাং বেশি
এবং এই স্ট্রাকচারের মাধ্যমে যে সাউন্ডগুলো প্রডিউসড হয় যে স্পিচ সাউন্ডগুলো তাদেরকে প্রসি বলে যেহেতু এই ছটাই এই স্ট্রাকচারের মাধ্যমে প্রডিউস হচ্ছে সেহেতু এই ছটা কনসোনেন্টকেই বলা হয় প্লোসিভ সাউন্ড ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে এখান থেকে ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ কি क्वेश्चन পড়তে পারে আন্দাজ করতে পারলাম আর ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশন সেটা তো বুঝতেই পারছি এবার ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশন তো আর এই ছটা শিখলে হবে না কারণ এমন খুব কম সংখ্যক ওয়ার্ড বা নেই বললেই চলে নেই অ্যাকচুয়ালি যেখানে শুধু ছটা প্রসিভকে নিয়ে তোমার কোনো একটা ওয়ার্ডের ফোনে ট্রান্সক্রিপশন হয়ে যাবে চব্বিশটার মধ্যে ছটা মাত্র শিখে সরি চুয়াল্লিশটা টোটাল যদি বলি তার মানে ছটা মাত্র শিখেছে এখন আটত্রিশটা বাকি আছে আমি যাই ওয়ার্ডই বলি না কেন আমি যদি এরপরে ধর যদি এমন কোনো ওয়ার্ড বললাম ধর কালকের ওয়ার্ডগুলো যেগুলো আলোচনা করছিলাম যদি পেন বলি পেন তাহলে পেনের মধ্যে প এ ন পেলাম কোনটা শিখেছি কোনটা এখন পর্যন্ত পটা শিখেছি এখন এ শেখা বাকি ন শেখা বাকি তো সেগুলো আমাদের শিখতে হবে বোঝা গেছে কথা আমার প্লোসিভ নিয়ে কোনো ডাউট নেই তো কারোর মনে তাহলে এরপর আমরা আসবো নেক্সট সেট অফ কনসোনেন্টসে বেশ নেক্সট যেটা এবার আমরা শিখবো সেটা হচ্ছে অ্যাফ্রিকেট সাউন্ড অ্যাফ্রিকেট তাহলে প্লোসিভ কটা আছে এটাও মাথায় রাখবি এগুলো শর্ট কোয়েশন ইম্পর্টেন্ট টোটাল প্লোসিভ সাউন্ড কটা আছে মানে ধর কনসোনেন্ট টোটাল কটা আর ভাগগুলো কি কনসোনেন্ট টোটাল চব্বিশটা ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ মানে কোনো নির্দিষ্ট কোয়েশ্চেন নয় এই চুয়াল্লিশটা স্পিচ সাউন্ড নিয়ে যে কোনো কোয়েশ্চেন হতে পারে তাহলে কনসোনেন্ট কটা এবং ভাগগুলো কি কনসোনেন্ট মাথায় রাখতে হবে চব্বিশটা তার মধ্যে আপাতত আমরা দুটো ভাগ নিয়ে আলোচনা করছি একটা প্লোসিভ ছটা আছে একটা হচ্ছে অ্যাফ্রিকেট যার মধ্যে দুটো আছে বোঝা গেছে কথা আমি কি বলছি এবার অ্যাফ্রিকেট সাউন্ড কাদেরকে বলে এটা আগে আমাদের আলোচনা করতে হবে অর্থাৎ ঠিক যেমন করে বললাম যে স্পিচ সাউন্ডগুলো কমপ্লিট ওরাল ক্লোজার আর সাডেন রিলিজ এই স্ট্রিকচারের মাধ্যমে উচ্চারিত হয় তাদেরকে প্লোসিভ বলে ঠিক সেভাবেই নিশ্চয়ই অ্যাফ্রিকেট হচ্ছে সেই সাউন্ডগুলো যেগুলো উচ্চারণ করতে একটা নির্দিষ্ট স্ট্রিকচার আছে সেই স্ট্রিকচারটা কি দু নম্বর স্ট্রিকচার দেখবি পাঁচ নম্বর পাতাতেই আছে কমপ্লিট ওরাল ক্লোজার অ্যান্ড স্লো রিলিজ মানে এক নম্বর স্ট্রিকচারটা যা দেখেছি এখানে পুরোটাই সেম শুধু একটু পার্থক্য আছে যেমন প্লোসিভের ক্ষেত্রে সাডেন রিলিজ হয় কিন্তু আফ্রিকেটের ক্ষেত্রে কিন্তু স্লো রিলিজ হয় আফ্রিকেট দুটো চ আর জ আমি পার্থক্যটা তো বুঝিয়ে দিচ্ছি সাডেন রিলিজ আর স্লো রিলিজটা এখনই বুঝতে পারবি উচ্চারণ করলেই তারপরে তো আমরা টেকনিক্যালি দেখবই পার্থক্য কি আছে ধর আমরা যখন প বলি আমরা কিন্তু প এরম বলি না প ব ট ড কখনো টেনে বলি আমরা প ব বললে ভুল বলি আবার যখন চ বলছি আমরা চ এরম নয় চ খুব স্লাইট ডিফারেন্স আছে তাহলে একটার ক্ষেত্রে হয় প্লোসিভের ক্ষেত্রে হয় কমপ্লিট ওরাল ক্লোজার সাডেন রিলিজ আর অ্যাফ্রিকেটের ক্ষেত্রে হয় কমপ্লিট ওরাল ক্লোজার স্লো রিলিজ অর্থাৎ এরপরে যদি এই স্ট্রিকচারটা আমাকে জিজ্ঞেস করে ডিসক্রাইব করতে বলে যে কমপ্লিট ওরাল ক্লোজার আর স্লো রিলিজ এই স্ট্রিকচারটা ডিসক্রাইব করো আমার প্রথম স্ট্রিকচারটা মনে থাকলেই হবে পুরোটাই একই থাকবে শুধু ওটা ছিল সাডেনলি এটা হবে স্লোলি একবার দেখে নে ইন দিস স্ট্রিকচার দ্য অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটার টাচেস দ্য প্যাসিভ আর্টিকুলেটার সেম বাট দ্য অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটার দেন কামস ব্যাক এই যে স্লোলি এইটাই শুধু পার্থক্য আগেরটা সাডেনলি এটা স্লোলি to its normal position as a result of it the air lung air likhle aro bhalo hoy is released through the narrow passage with a mild friction je narrow passage ta thake active ebong passive er moddhe diye sei narrow passage er moddhe diye pass hoy ei bhabe produced hoy je sound gulo taderke bole affricate sound tale mathay rakh dutro structure o kintu amra shiklam complete oral closure sudden release etar bornona korte bolte pare ar eta shiklam complete oral closure slow release বোঝা গেছে কথাটা আমি কি বলছি তাহলে সাডেন রিলিজের মাধ্যমে প্লোসিভ প্রডিউসড হয় আর স্লো রিলিজের মাধ্যমে প্রডিউসড হয় কিন্তু আফ্রিকেট এবারে আমাকে চ আর জয়ের সাইনগুলো কিন্তু একটু অন্যরকম দেখবি একটা টি নিয়ে এফ এর মতন একটা ডি নিয়ে জেড এর মতন স্মল লেটারের মাথা রাখতে হবে ইংরেজিতে কোনো এমন লেটার নেই যেটার দ্বারা চ বোঝানো যায় ভেবে দেখবি একবার সি আছে কিন্তু চ বোঝানোর মতন কিছু নেই আবার জ যদি বলি আমরা জ কিন্তু বোঝানোর মতো নেই কিছু এবং এই কারণে এই দুটো যে ফোনিম কনসোনেন্ট ফোনিম সেইগুলোর কিন্তু সিম্বল ইউজ হয় প্রথমেরটা লিখে নিয়ে পাশে দরকার হলে টি এর পরে এফ এর মতন যেটা আছে ওটা চ আর ডি এর পরে স্মল লেটারে যেটা জেড এর মতন আছে সেটা হচ্ছে জ বোঝা গেছে এরপরে আমরা টেকনিক্যালি আলোচনা করবই তার আগে একবার দেখে নিই যে এখানে আমাদের যদি মনে রাখতে হয় থ্রি টার্ম ডেসক্রিপশনগুলো 
কতটা সিম্পল দেখ থ্রি টার্ম ডিসক্রিপশনের দুটো টার্ম তো ইজিলি হয়ে যাবে কারণ আমরা আগেই বলেছি যে কনসোনেন্টের চব্বিশটার মধ্যে সব জায়গায় এই সিস্টেমটা ফলোড হবে যে শুরু হবে ভয়েসলেস দিয়ে এবং সেটা চলতে থাকবে যেমন ফ্রিকেটিভে ছটা ছিল ভয়েসলেস ভয়েস ভয়েসলেস ভয়েস ভয়েসলেস ভয়েস চলেছে আর ফ্রিকেটে মাত্র দুটো আছে ফর্মুলা সিম কিন্তু দুটো আছে দুবার হবে একটা ভয়েসলেস একটা ভয়েস ফ্রিকেটিভে নটা আছে কিন্তু ফর্মুলা সেই সিম ভয়েসলেস ভয়েস ভয়েসলেস ভয়েস ভয়েসলেস ভয়েস এইভাবে চলতে থাকবে তাহলে চর জ যদি আমি সিরিজটা মনে রাখতে পারি আমার পরিষ্কার মাথায় থাকবে চ হচ্ছে ভয়েসলেস আর জ হচ্ছে ভয়েস আর যেহেতু দুটো একই স্ট্রিকচারের মাধ্যমে উচ্চারিত হয় সেহেতু দুটোরই আমরা কি বলবো অ্যাফ্রিকেট সাউন্ড অর্থাৎ চ এবং জ এই দুটোর দুটো করে টার্ম কিন্তু আমরা আগেই জেনে গেলাম চ হচ্ছে ভয়েসলেস অ্যাফ্রিকেট সাউন্ড আর জ হচ্ছে ভয়েস অ্যাফ্রিকেট সাউন্ড এর মাঝেরটা অর্থাৎ প্লেস অফ আর্টিকুলেশন কোথায় আর্টিকুলেটেড হচ্ছে কোন দুটো স্পিচ অর্গানের মাধ্যমে আর্টিকুলেটেড হচ্ছে তারপর নির্ভর করে বাইলেবিয়াল হতে পারে অ্যালভিওলার হতে পারে প্যালেট অ্যালভিওলার হতে পারে ডেন্টাল হতে পারে লেভিও ডেন্টাল হতে পারে তো সেটা আমরা একটু দেখে নিই যদি আমরা একটু ভেবে দেখি চ যদি উচ্চারণ করি উচ্চারণ করে দেখবি চ চ যখন আমরা চ বলছি আমাদের টিপ বা ব্লেড অফ দ্য টাং সেই জায়গাটা আর তার সঙ্গে হচ্ছে দ্য প্লেস বিটুইন দ্য অ্যালভিওলার রিজ অ্যান্ড হার্ড প্যালেট টিতরিজ যেটা বলছি ডায়াগ্রামটা দেখবি বুঝতে সুবিধা হবে টিতরিজ সেখানেও নয় জিপটা সেখানে গিয়েও ঠেকছে না আর হার্ড প্যালেট সেখানে গিয়েও ঠেকছে না হার্ড প্যালেট আর টিতরিজের মাঝখানে যে এরিয়াটা সেখানে গিয়ে কিন্তু টিপ আর ব্লেড অফ দ্য টাং গিয়ে টাচ করছে অর্থাৎ এইভাবে যে সাউন্ডগুলো প্রডিউসড হয় তাদেরকে বলে প্যালেটো অ্যালভিওলার ওই যে কালকে যেগুলো আলোচনা করছিলাম বাই লেবিয়েল মানে টু লিপস লেবিও ডেন্টাল মানে লিপ লোয়ার লিপ আপার টিথ ডেন্টাল মানে টিপ অফ দ্য টাং আপার টিথ অ্যালভিওলার মানে হচ্ছে ভেবে দেখবি টিপ অফ দ্য টাং টিথরিজ এক্স্যাক্টলি প্যালেটো অ্যালভিওলার মানে হচ্ছে টিপ আর ব্লেড অফ দ্য টাং আর তার সঙ্গে প্লেস বিটুইন দ্য টিথরিজ অ্যান্ড দ্য হার্ড প্যালেট এইভাবে যে সাউন্ডগুলো প্রডিউসড হয় তাদেরকে বলে প্যালেটো অ্যালভিওলার অর্থাৎ যেমন আমরা মনে রেখেছি প্লোসিভের ক্ষেত্রে বাইলেবিয়েল অ্যালভিওলার আর ভেলার আমাকে অ্যাফ্রিকেটের ক্ষেত্রে শুধু মনে রাখতে হবে প্যালেটো অ্যালভিওলার বাস অ্যাফ্রিকেট মানে প্যালেটো অ্যালভিওলার এবার দেখ চ যদি জিজ্ঞেস করে যেহেতু এক নম্বর ভয়েসলেস ভয়েসলেস প্যালেটো অ্যালভিওলার অ্যাফ্রিকেট সাউন্ড আর জ জিজ্ঞেস করলে পাল্টাবে শুধু একটা জায়গা ভয়েস প্যালেটো অ্যালভিওলার ফ্রেকেটিভ সাউন্ড আমি আবার বলি একটা কথা কনফিউশন যেন না থাকে নার্ভাসনেস যেন না থাকে ভয় যেন না থাকে যারা প্রথমবার শিখছি সেই বছর এগুলো শুনলে বারবার করে নার্ভাস হতে পারিস কিন্তু গিভ মি টাইম একটুখানি আলোচনা হয়ে যাক আরও তিন চারটে ক্লাস হয়ে যাক ব্যাপারগুলো এত সিম্পল লাগবে তখন তুই রিয়েলাইজ করবি যে এগুলোতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করুক বা পরীক্ষাতে শর্টকাট সিস্টেম মনে রাখার কথা হোক দুটোই কিন্তু ডিফিকাল্ট কিছু নেই তাহলে চর জ কি মাথায় রাখবো ভেবে দেখ একবার চর জ আমি এইটুকু মাথায় রাখবো যে প্যালেটো অ্যালভিওলার আর প্যালেটো অ্যালভিওলার মানে কি না যেখানে দুটো আর্টিকুলেটার হবে একটা টিপ অর ব্লেড অফ দ্য টাং আর একটা হবে প্লেস বিটুইন দ্য টিথরিজ অ্যান্ড দ্য হার্ড প্যালেট এবারে যদি জিজ্ঞেস করে যে কেন চ ভয়েসলেস খুব ইজিলি পারবো কারণ চ উচ্চারণ করার সময় ভোকাল কর্ড দুটো ওয়াইড অ্যাপার্ট থাকে ফলে লাং এয়ার ভোকাল কর্ডের মধ্যে দিয়ে উইদাউট ভাইব্রেশন পাস করে সেই কারণে ভয়েসলেস যদি জিজ্ঞেস করে চ প্যালেটো অ্যালভিওলার কেন কারণ চ প্রডিউস করতে সাউন্ডটা প্রডিউস করতে যে দুটো আর্টিকুলেটার্স কাজে লাগছে তারা হচ্ছে টিপ আর ব্লেড অফ দ্য টাং অ্যান্ড দ্য প্লেস বিটুইন দ্য টিথরিজ অ্যান্ড দ্য হার্ড প্যালেট এইভাবে যে সাউন্ডগুলো প্রডিউসড হয় তাদেরকে অ্যালভিওলার বলে চ যেহেতু এইভাবে প্রডিউসড হচ্ছে চ অ্যালভিওলার এবার জিজ্ঞেস করে চ কে আফ্রিকেট বলছো কেন কারণ চ প্রডিউস করতে যে স্ট্রিকচারটা ফলোড হয় তার নাম হচ্ছে কমপ্লিট ওরাল ক্লোজার অ্যান্ড স্লো রিলিজ আর এইভাবে যে সাউন্ডগুলো প্রডিউসড হয় স্পিচ সাউন্ডগুলো তাদেরকে আফ্রিকেট বলে এই জন্য চ হচ্ছে আফ্রিকেট এটা হলো টেকনিক্যাল পার্টটা কিন্তু মনে রাখার জন্য ছয় দুই আটটা প্লোসিভের ছয় আর আফ্রিকেটের দুই আট আমাকে শুধু মনে রাখতে হবে দুটো ফর্মুলা প্লোসিভ মানে বাইলেবিএল অ্যালভিওলার ভেলার বার বার বলবি এটাকে প্লোসিভ মানে বাইলেবিএল অ্যালভিওলার ভেলার আর আফ্রিকেট মানে হচ্ছে প্যালেটো অ্যালভিওলার বোঝা গেছে যেমন ধর চাইল্ড চাইল্ডের ক্ষেত্রে প্রথম যে ফোনিমটা আছে চ এবার পরের গুলো অবশ্যই আলোচনা করবো আমরা কিন্তু বাকিগুলো এখন শিখিনি ধর চাইল্ডের ক্ষেত্রে দুটো পাবো চ আছে আর শেষে ড আছে চ আই ল ড উচ্চারণ করে দেখ চাইল্ড এর পরীক্ষায় চাইল্ড পড়েছে যদিও
আমি তাও প্র্যাকটিস করার সময় দু একটা প্র্যাকটিস করলে অসুবিধা কিছু নেই কনফিডেন্সটা বাড়বে দ্য চাইল্ড ওয়ার্ড দা আছে সিএইচ আই এল ডি এটা তো ওয়ার্ড দা বা স্পেলিং যদি জিজ্ঞেস করে লেটারগুলো হচ্ছে সি এইচ আই এল আর ডি এরপরে ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশন মানে কোন কোন ফোনিমগুলোর সাহায্যে এই শব্দটা উচ্চারিত হচ্ছে ভেবে দেখি চাইল্ড মানে চ আই ল ড ভালো হয়েছে এখানে দুটো আমরা পাচ্ছি অন্তত কিভাবে পরীক্ষায় করতে হয় দেখে নিবি এবারে তাহলে চটা একটা আইটা দু নম্বর আই কি পরে আসবো কারণ আই হচ্ছে ভাবেলের পাঠ ল তিন নম্বর আর ড চার নম্বর তাহলে কিভাবে লিখবো প্রথমে সিএইচআই এল ডি লিখলাম নি অ্যারো মার্ক দিলাম অ্যারো মার্ক দিয়ে স্ল্যাশ ওপেন করলাম কারণ যেহেতু ফোনে ট্রান্সক্রিপশন মানে স্ল্যাশ দিতেই হবে যেহেতু ওটাই ফোনি মেস সিম্বল নিয়ে চ লিখলাম চটা কেমন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস ওই টি আর এফ এর মতন যেটা আছে তারপর আই আই এর সিম্বল পরে দেখব ল ল এর সিম্বল তো এলেই হবে সেটাও পরে আলোচনা করব আর ড এর সিম্বল আমরা জানি প ব ট ড ক গ যেহেতু প্লোসি অলরেডি হয়ে গেছে ড তাহলে আপাতত প্র্যাকটিস করার জন্য চ ড্যাশ ড্যাশ ওই আই আর লটা ড্যাশ রাখছি এখন যেহেতু শিখিনি এখনো পর্যন্ত আমরা আর ড নিয়ে স্ল্যাশ ক্লোজ করে দিলাম এবার নিচের লাইনে আলাদা আলাদা করে চ এর থ্রি টার্ম ডেসক্রিপশন আই এর থ্রি টার্ম ডেসক্রিপশন ল এর থ্রি টার্ম ডেসক্রিপশন আর ড এর থ্রি টার্ম ডেসক্রিপশন তাহলে ড আমরা মনে করে দেখি থ্রি টার্ম ডেসক্রিপশন মজা নিতে শিখবি জিনিসগুলোর মধ্যে প ব ট ড চার নম্বরে আসে শুরু করব ভয়েসলেস দিয়ে ভয়েসলেস ভয়েসড ভয়েসলেস ভয়েসড অর্থাৎ ড হবে ভয়েসড এবং যেহেতু প্লোসিভের মধ্যে আছে শেষেরটা হবে প্লোসিভ এবারে দেখ প ব ট ড ট ড তাহলে কত নম্বর সিরিজ দু নম্বর আর প্লোসিভের ফর্মুলাটা বল বাইলেবিয়াল অ্যালভিওলার ভেলার তাহলে দু নম্বরে কি আছে অ্যালভিওলার অর্থাৎ ড তাহলে কি হলো ভয়েসড অ্যালভিওলার প্লোসিভ সাউন্ড হয়ে গেল ড এর থ্রি টার্ম ডেসক্রিপশন হয়ে গেল এবারে চ এর থ্রি টার্ম ডেসক্রিপশন বের করি চ জ চ এক নম্বরে মানে ভয়েসলেস চ জ মানে অ্যাফ্রিকেট আর অ্যাফ্রিকেট মানেই হচ্ছে একটাই ফর্মুলা যেটা হচ্ছে প্যালেটো অ্যালভিওলার মানে ভয়েসলেস প্যালেটো অ্যালভিওলার অ্যাফ্রিকেট সাউন্ড অর্থাৎ চাইল্ডের চ আর ড তার থ্রি টার্ম ডেসক্রিপশন হয়ে গেল বোঝা গেছে এইরকম ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু পড়বে এবার প্রশ্ন আসছে যে যদি জিজ্ঞেস করে যে হাউ দ্য সাউন্ড চ ইজ প্রডিউসড বা জ ইজ প্রডিউসড আমাকে আলাদা করে কিন্তু মুখস্থ করতে হবে না ঠিক যদি আমার কমপ্লিট ওরাল ক্লোজ আর স্লো রিলিজ এই স্ট্রিকচারটা মনে থাকে তাহলে শুধু অ্যাক্টিভের জায়গায় টিপ আর প্লেড অফ দ্য টাং আর প্যাসিভের জায়গায় প্লেস বিটুইন দ্য টি থ্রিজ অ্যান্ড দ্য হার্ড প্যালেট যেহেতু চ আর জ দুটোই প্যালেট অয়েল ভিওলার সেই দুটোর ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটার প্যাসিভ আর্টিকুলেটার একই আবার ধর আমি নানা রকম কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করে রাখছি ধর যদি জিজ্ঞেস করলো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন চ অ্যান্ড জ ডিফারেন্সটা কি দেখ দুটোই অ্যাফ্রিকেট সাউন্ড ডিফারেন্স নেই দুটোই একই স্ট্রিকচারের মাধ্যমে উচ্চারিত হচ্ছে আবার ডিফারেন্স নেই দুটোর ক্ষেত্রেই একই আর্টিকুলেটার্স লাগছে দুটোই প্যালেট অয়েল ফিলার দুটোর ক্ষেত্রেই অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটার সেম দুটোর ক্ষেত্রেই প্যাসিভ আর্টিকুলেটার সেম তাহলে পার্থক্যটা কোথায় বল দেখি একটা ভয়েসলেস একটা ভয়েসড কিন্তু দু নম্বরের কোয়েশ্চেনে শুধু এই দুটো ওয়ার্ড লিখে দিলে তো হবে না যে চ ইজ এ ভয়েসলেস সাউন্ড আর জ ইজ এ ভয়েস সাউন্ড এইটুকু লিখলে নিশ্চয়ই আমাকে দু নম্বর দেবে না তাহলে আমাকে ডিটেলস লিখতে হবে যে ডিউরিং দ্য আর্টিকুলেশন অফ দ্য সাউন্ড চ ভোকাল কর্ডস রিমেন ওয়াইড অ্যাপার্ট অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ইট দ্য লাং এয়ার ওয়েন ইট পাসেস থ্রু দ্য ভোকাল কর্ডস দ্য ভোকাল কর্ডস ডু নট ভাইব্রেট অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ইট চ ইজ এ ভয়েসলেস সাউন্ড মানে বর্ণনাটা করতে হচ্ছে ভয়েসলেস সাউন্ড কাকে বলে বাট ওয়েন ড ইজ প্রডিউসড দ্য ভোকাল কর্ডস কাম নিয়ার অ্যান্ড দ্য লাং এয়ার ওয়েন ইট পাসেস থ্রু দ্য ভোকাল কর্ডস দ্য ভোকাল কর্ডস ভাইব্রেট thus jaw uh, is a voiced sound this is the only difference between cha and jaw bujhte parli kotha ami ki bolchi tar ebar amake clearly bol je gulo ami bolchi mathay rakhbi ekta ekta kore egochhi kintu amra kalker class e kintu frequently bhabe kalker class obosshoi lomba bhabe bujhtei parchis no ta alochona korte hobe ebong mathay rakhbi 6 diye 8 ta amra shikhei gechi kalke jokhon no ta hoye jabe bere dekhbi amra kintu onek gulo word korte parbo karon 9 ar 8 mane 17 ta চব্বিশটা কনসার্নের মধ্যে সতেরোটা কনসার্ন কিন্তু হয়েই যাবে বা চুয়াল্লিশটা টোটাল ইংলিশ ফোনিমের মধ্যে সতেরোটা দ্যাট ইজ মোর দ্যান ওয়ান থার্ড মোর দ্যান ওয়ান থার্ড কিন্তু হয়ে যাবে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে পুরোনো দিকটা কিন্তু ক্লিয়ার রাখতে হবে ফোনেটিক্স কাকে বলে ফোনিম কাকে বলে আর্টিকুলেটার্স কি অ্যাক্টিভ আর্টিকুলেটার কি প্যাসিভ আর্টিকুলেটার কি ওরাল সাউন্ড কি নিজেল সাউন্ড কি থ্রি টার্ম ডেসক্রিপশন কি সব নির্ভর করে 
যে প্রসিভ সম্বন্ধে যাই কোয়েশ্চেন পড়ুক থ্রি টার্ম ডেসক্রিপশন বলুক কি তোমার ফিজিক্যাল প্রপার্টিস জিজ্ঞেস করুক কি স্ট্রিকচার জিজ্ঞেস করুক কি কাকে প্রসিভ বলে কাকে আফ্রিকেট বলে চ কীভাবে উচ্চারিত হয় প্যারাটালভিউলার কি বাইলেভিয়েল কি এবং তার সঙ্গে ফর্মুলাটা প্রসিভ মানে বাইলেভিয়েল অ্যালভিউলার ভেলার আর আফ্রিকেট মানে হচ্ছে প্যালেটো অ্যালভিউলার যদি কোনো ডাউট থাকে প্লিজ কাইন্ডলি কালকের ক্লাসের আগেই কালকে বিকেলের মধ্যে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপে ক্লিয়ার করে নিবি যত ডাউট থাকে যদি পুরো ক্লাসটা নিয়ে ডাউট থাকে তাও সেটা ক্লিয়ার করবি কারণ উইদাউট ক্লিয়ারিং দিজ ডাউটস ইট উইল নট বি পসিবল ফর এনি ওয়ান অফ আস টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য নেক্সট ক্লাস তো ক্লাসের পুরো ক্লাস হতে থাকবে সিলেবাসও এগুলো থাকবে অথচ কাজের কাজ কিন্তু কিছু হবে না সুতরাং রেসপন্সিবিলিটি ইজ ইয়ার্স যেখানে ডাউট হবে সেটা কিন্তু ক্লিয়ার করে নিতে হবে